Bonjour. 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 Que vous arrive-t-il Bonjour docteur, on va bientôt se faire opérer, moi et ma femme, et les chirurgiens nous disent de faire une douche de bétadine. Mais le problème c'est que je suis allergique à la bétadine. On n'est pas allergique à un produit, mais à son, co son composant. C'est-à-dire, comme par exemple pour la bétadine, on n'est pas allergique à la bétadine, mais euh, à la povidone iodée. Mais je peux utiliser un gel de douche Non, bah c'est pas aussi simple. Je vous propose de regarder cette manipulation. Pour mieux comprendre. Nous allons réaliser un gel douche maison. Râpez environ une tasse de savon d'Alep. Ajoutez 250 ml d'eau dans une casserole. Mettre à chauffer. Incorporer une cuillère à soupe de glycérine et le savon d'Alep râpé. Après ébullition, mettre le tout dans un récipient. Disposez chacune des solutions dans les tubes à hémolyse. Râpez préalablement le savon le chat afin de les diluer dans de l'eau distillée. Ensemencez une GTS avec chacune des souches afin de réaliser un contrôle de pureté. Puis les incuber 24 heures à 37 degrés. Après avoir ensemencé les GTS par écouvillonnage, disposez les disques en papier suivant la bac. Disposez chacune des solutions à l'aide d'une pipette automatique sur chacun des disques, puis les incuber 24 heures à 37 degrés. Vingt-quatre heures plus tard, après avoir retiré les GTS de l'étuve, lire les résultats. Nous allons vérifier le contrôle de pureté. Donc, pour la souche E. coli, il n'y a pas de contaminant. Et pour la souche Staphypi, il n'y a pas de contaminant. Donc, le contrôle de pureté est validé. Pour l'exploitation des résultats de la souche Echerichia coli, on peut voir que nos témoins, la Javel et l'eau distillée, la Javel présente un lot. Et l'auditionnée n'en présente pas, donc euh, on peut exploiter les résultats. Et on observe que pour l'ibiscrub, le septivon et donc la javel, il y a un halo. Tandis que pour les autres solutions, il n'y en a pas. Pour la souche euh, Staphylococcus epidermidis, on observe que la javel a un halo. L'auditionnée n'en a pas, donc les résultats sont exploitables. Et on observe que ibiscrub, septivon, bétadine, sanex... Exomédine, Javel et le petit Marseillais ont un lot. Donc la souche Staphylococcus epidermidis est sensible à ces solutions. Et les solutions eau distillée, le produit maison et le produit le chat, eux n'ont pas d'allo, donc la bactérie est résistante. Donc comme vous pouvez le voir, les jets de douche classiques ne suffisent pas. Donc je vous propose d'utiliser pour vous désinfecter un libiscreux ou le septivant. Merci docteur. De rien. Au revoir. Alors, au revoir.